హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి సంబంధించి సెవెన్ మార్క్స్ అదేవిధంగా ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి మ్యాథ్స్ వన్ బి అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఎంతమందికి అయితే ఆ వీడియో కావాలనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ ద వీడియో నెక్స్ట్ టు దిస్ సో మీరు ఎవరు వరీ అవ్వక్కర్లేదు సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం టాపిక్లోకి వచ్చినట్టయితే బేసిక్గా సెవెన్ అండ్ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ నేను ఇందులో ఇచ్చానో ఇవన్నీ మీరు అలా చేసేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా వస్తాయి అఫ్కోర్స్ టూ మార్క్స్ ఇంకా నేను అప్లోడ్ చేయలేదు నా నెక్స్ట్ వీడియోలో టూ మార్క్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లో గనక మనం వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సర్కిల్స్ సో ప్రతి యూనిట్ కూడా మీకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ నేనైతే ఎస్ఎస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎస్ఎస్ ఫోర్ మార్క్స్ కలిపేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో ఎస్ఎస్ వేరేగా అదే అదేవిధంగా ఫోర్ మార్క్స్ వేరేగా మీకు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసి అవన్నీ ఒకదే రాసుకోండి మీకు నేను ఆల్రెడీ నా స్ట్రాటజీ చెప్పాను ఏదైనా సరే ఒకదే రాసుకుంటే మీ మైండ్కి అది బాగా ఎక్కుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ రాయడం వల్ల మీకు ఈవెన్ మిస్టేక్ ఉన్నా మీకు తెలుస్తుంది అనమాట అది మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఓకే సబ్స్క్రైబ్ నా ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ రైట్ సో ఫస్ట్ సర్కిల్స్ అనమాట సో సర్కిల్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే మనకున్న మోడల్స్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసెస్ త్రూ త్రీ పాయింట్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసెస్ త్రూ ఫోర్ పాయింట్స్ దాన్ని మనం కాన్సైక్లిక్ అంటాం అనమాట అదేవిధంగా వాల్యూ ఆఫ్ సీ కనిపెట్టి ఫోర్ పాయింట్స్ ఇస్తారు అది కూడా చేయాలి అండ్ ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ హూ సెంట్రలైజ్ ఆన్ ఎక్సాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ టూ పాయింట్స్ అదేవిధంగా చూసారు కదా ఫిఫ్త్ సమ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఒక లైన్ అనేది సర్కిల్ని టచ్ అవుతుంది అది ఎక్కడ టచ్ అవుతుందో ఆ కాంటాక్ట్ అనేది కనిపెట్టాలి ఫైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అదేవిధంగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ పాసెస్ త్రూ టూ పాయింట్స్ అండ్ హూ సెంట్రలైజ్ ఆన్ ఒక లైన్ ఇస్తాడు అనమాట ఇవన్నీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్సే డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఇవన్నీ చేసి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా మీరు ఎస్ఎస్ రాసిగలుతారు అండ్ షో దట్ ద టాంజెంట్ ఎట్ మైనస్ వన్ కమ టూ టూ ద సర్కిల్ ఆల్సో టచ్చెస్ ద అనదర్ సర్కిల్ Prove that the tangent at 3, comma, minus 2 to the circle touches the circle, find its point of contact. You are going to observe that 7 and 8 is okay model. You are going to observe that 7 and 8 is okay model. You are going to observe that 7 and 8 is okay model. And 9th is the 10th. Di. So, only 10 questions each and every day, the first 8 sums, first 7 sums, every day, the first 8 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 sums, పారాబోలాలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో వీడియోకి ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ కొత్తగా మీరు ఎవరైనా సరే విజిట్ చేసినట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో కంటెంట్ ఒకవేళ మీకు నచ్చితేనే లేదంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు బట్ లర్న్ సంథింగ్ అండ్ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు డూ ఓకేనా సో నేర్చుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనిపిస్తే చేయండి లేదంటే లేదు బట్ నేర్చుకొని అయితే వెళ్ళండి ఓకే టాపిక్లోకి వస్తే పారాబోలాలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే షో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పారాబోలా ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ దిస్ ఈజ్ బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే అలాగే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా పాసింగ్ త్రూ పాయింట్స్ అని చెప్పిచ్చి హ్యావింగ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అని అడుగుతాడు థర్డ్ది మీరు చూసినట్లయితే సిమిలర్లీ ప్యారల్ టు వై అని చెప్పేసాను సేమ్ క్వశ్చన్కే మీకు వై యాక్సిస్ కూడా అడుగుతాడు అర్థమవుతుందా అంటే ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది మోడల్ స అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎలా చేయాలి వై యాక్సిస్ అంటే అలా చేయాలి ఇంకొక చిన్న గమనిక ఏంటి అంటే మన ఛానల్లో ఇప్పుడు ఏవైతే సొల్యూషన్స్ మీకు నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నానో దీనికి ప్రతిదానికి కూడా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నది దీనికి ప్రతిదానికి ఒక వీడియో మీద ఉన్నది అనమాట ఒక వీడియో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ది స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ పారాబోలా ఉంది అనుకోండి ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోల్ ఉంది సో ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దీనికి సంబంధించి
చూసారు కదా ఇవి పారాబోలా క్వశ్చన్స్ ఆ తర్వాత వెట్టెక్స్ ఫోకస్ సెంటర్ ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టాలి డైరెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా అదొక మోడల్ అండ్ ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా హూస్ ఫోకస్ సీజ్ ఫోకస్ ఇచ్చాడు వెట్టెక్స్ ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా కట్టాలి అలాగే వన్ బై ఎయిట్ ఏ సమ్ ఇది బేసిక్గా మీకు తెలిసిందే నేను చెప్పక్కర్లేదు అలాగే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా హూస్ ఫోకస్ ఈజ్ మైనస్ టూ కామా త్రీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటే డైరెక్ట్రిక్స్ అనమాట అది కూడా ఇచ్చాడు లేటెస్ట్ రక్తం కనిపెట్టమన్నాడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ పారాబోలా కనిపెట్టమన్నాడు అంతే సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఈ సెవెన్ అలా చేస్తే పక్కాగా పారాబోలాలో క్వశ్చన్స్ మీరు రాసేస్తారు అంతే అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ మీకు బేసిక్గా నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి అమ్మా పెద్దగా టైం అయితే తీసుకోను ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీకు ఇంటిగ్రేషన్లో మెథడ్స్ ఉంటాయి మీకు ఈ క్వశ్చన్ చెయ్యండి అనడం కన్నా సింపులెస్ట్ వేలు మీకు చెప్తాను నేనండి మీకు ఏవైతే ఎయిట్ మెథడ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి అయితే నాకు ఎయిట్ మెథడ్స్ రావు సార్ నేను పాస్ అవ్వాలనుకున్నాను అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను రీసెంట్గా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక వీడియో అయితే చేశాను టాప్ త్రీ మోడల్స్ అని ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి టాప్ త్రీ మోడల్స్ అని ఉంటాయి అవి ఫస్ట్ చేసేయండి అవి మ్యాక్సిమం అవే పడవచ్చు అవి కూడా ఒకవేళ పడలేని పక్షాన మీకు మిగతా మోడల్స్ పడవచ్చు సో ఎవరైతే ఎక్కువ మార్క్స్ కావాలనుకుంటారో ఆ ఎయిట్ మెథడ్స్ పక్కగా చేయాలి దాంతోపాటు ఒక స్పెషల్ కేసు కూడా ఉంటుంది ఆ స్పెషల్ కేసు ఏంటంటే ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుంది కదా అదేనమాట ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ రూట్ ఓవర్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది స్పెషల్ కేసు వాటితో పాటు ఆ స్పెషల్ కేసు చేస్తే తొమ్మిది సమ్మలు అంటే తొమ్మిది మోడల్ మీకు వస్తాయి ఆ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఐ హ్యావ్ గివెన్ లింక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ దెన్ ఓన్లీ గో టు ద డిస్క్రిప్షన్ ఒకవేళ ఆయన నేర్చుకుని అనుకున్నారు అనుకోండి ఒక్కొక్క మెథడ్ నాకు కావాలి సార్ నేను నేర్చుకుంటాను అని అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళండి లేదంటే లేదు బట్ బిలీవ్ మీ వన్స్ యూ సీ వీడియోస్ థౌజండ్ పర్సెంట్ యూ విల్ లర్న్ ఈజీలీ ఇట్స్ మై ప్రామిస్ డెఫినెట్గా అమ్మ ఒకసారి మీరు వీడియో తీసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు నా వీడియో ఏదైతే ఉన్నదో ఇంటిగ్రేషన్లో కానీ ఏదైనా తీసి ఒకసారి చూడండి అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నాను మీకు అప్పటికి అర్థమైపోతే నన్ను అప్పుడు మీరు కమెంట్ చేసి అడగచ్చు ఓకేనా డెఫినెట్గా మీకు అర్థమవుతుంది ట్రై ట్రై చేయకముందు మనం ఏది కూడా ఆలోచించకూడదు ఒకవేళ మీకు రాకపోతేనే ట్రై చేయండి లేదంటే క్వశ్చన్స్ చూసి ఎంచాలి ఓకే నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే రిడక్షన్ ఫార్ములే సో ఇవేంటంటే రిడక్షన్ ఫార్ములా మెథడ్ అనమాట సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో బేసిక్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఎయిట్ ప్లస్ స్పెషల్ కేసు అవి కాక మీకు ఈ రిడక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎస్ చేస్తాడు సో అందులోంచి ఒక మోడల్ ఇందులోంచి ఒక మోడల్ వస్తుంది సో రిడక్షన్కి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది సైన్ ఎలాగా కాస్ ఎలాగా ట్యాన్ కాట్ సీ కంటు కొస్ కంటు ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా రిడక్షన్ ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో వెంటనే వీడియో పాస్ చేసి చేయండి ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత మనకు ఉన్న బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వచ్చి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇందులో ఉన్న బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేవి చూద్దాం ఇవి అలా చేస్తే సరిపోతాయి అనమాట సో ప్రతి దానికి ఎవల్యూట్ అని అడుగుతాడు అందుకు ఒక దగ్గర పెట్టడం జరిగింది సో ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అలాగే సెకండ్ది ఫస్ట్ది ఒకలాగా ఉంటుంది ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అలాగే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ బై నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సైన్ టూ ఎక్స్ అలాగే లాగ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ టూ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అలాగే ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అలాగే ఎక్స్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై రూట్ ఓవర్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ని క్వశ్చన్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లే అవే పడతాయి మేము ఇచ్చిన అలా చేసేస్తే సరిపోతాయి అవుట్ ఆఫ్ ఇది మోడల్ కాదు ఇక్కడ అవే పడతాయి అయితే ఒక క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత మీకు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా చేయాలనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఈవెన్ దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయి లేండి మన దగ్గర సో ఇది అనమాట ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్స్ అలాగా లెవెన్ ఉన్నాయి ఆ లెవెన్ వచ్చేస్తే సరిపోతాయి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఈ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి ఆ తర్వాత ఇంక
టోటల్ సెవెన్ ఇస్తారు కాబట్టి దానికి సిక్సే టార్గెట్ పెట్టండి సిక్సే రాయండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజీగా మీకు వస్తుంది అనమాట ఈవెన్ షార్ట్స్ అయినా అంతే ఏదో ఒక లెసన్ అనేది ఏదో ఒక యూనిట్ అనేది యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ చాయిస్ ఓకే సో అది మీ స్ట్రాటజీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదనమాట నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ మార్క్స్ సో సెవెన్ మార్క్స్ అనేవి మీరు అందరూ చూస్తారు ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అవి అలాగే ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుంది సో సర్కిల్స్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే బేసిక్గా ఫస్ట్ది కాన్జిగేటివ్ మోడల్ కాన్జిగేట్ మోడల్ ఇంపార్టెంటు లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇంపార్టెంటు పోల్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇంపార్టెంటు ఇవి నేను ఆల్రెడీ రీసెంట్గా వన్ డే బ్యాక్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఏదైతే వీడియో పెట్టానో అందులోని లెవెల్ వన్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కానీ చాలామంది ఆ వీడియోస్ చూశారు వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకా మేము మిగతావు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ముందుగా ఈ వీడియో పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ కాన్జిగేట్ ఇచ్చేసారు సో ఫస్ట్ది ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది రండి ఎక్స్ట్రా మీరు అనుకోవద్దు ఇది అక్కడ రిపీట్ అయిపోయింది సో యూ నీడ్ నాట్ డూ ఇట్ అగైన్ సో ఎస్ కాన్జిగేట్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ హూ సెంట్రల్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగే ఉంటుంది ఇది కూడా అలాగే మిడ్ పాయింట్ అదేవిధంగా ఎబ్సెస్సి ఆఫ్ ఎ పాయింట్స్ ఏబి ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వేషన్ అని ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత దాని ఆర్డినేట్స్ ఇస్తాడు అప్పుడు మీరు ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కట్టాలి విచ్ ఏబి ఈజ్ ఎ డయామీటర్ హూజ్ ఏబి ఈజ్ ఎ డయామీటర్ అని చెప్పి మీకు సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో మోడల్ ఉంటుంది అది ఇది ఒకటి కాదు గమనించండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ పాయింట్ పి ఈజ్ మూవింగ్ ఈ పాయింట్ పి మూవింగ్ మీద టూ మోడల్స్ ఉంటాయి టూ సమ్స్ బేసిక్గా సెవెంత్ తోటి నైన్త్ తోటి చూడండి అవి అలా సరిపోతాయి షో దట్ ద టాంజెంట్ ఎట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు రెండు సర్కిల్స్ ఇస్తాడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అడుగుతాడు అలాగే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అదేవిధంగా ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు బి సర్కిల్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద లైన్ అలాగే ఫైన్ ద లోకస్ ఆఫ్ పి వేర్ ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ పి టు ద సర్కిల్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ అదేవిధంగా థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఈ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి ఒకసారైనా అట్లీస్ట్ చేసేయాలి ఎందుకంటే వాటిలోంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉన్నా ఇవే వస్తాయి కాబట్టి మీరు చేయాలి చెప్పాను కదా చాయిస్గా కొన్ని యూనిట్స్ ఎంచుకోండి ఓకేనా నాకు అసలు మ్యాథ్స్ రాస్తారు ఫెయిల్ అవుతానేమో అనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఇంటిగ్రేషన్ జోలికి అసలు వెళ్ళకండి ఈ స్టార్టింగ్ ఉన్న చాప్టర్స్ అలా చేస్తే పాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతారు అయితే ఇవి సర్కిల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఈ పబ్లిక్ కదమ్మా సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలాగే ఉంటాయి యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వెల్ అఫ్ కోర్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీ ఫైనల్ అలానే ఉంటాయి అనమాట మీకు ఎప్పుడు నుండో మన ఛానల్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే హాఫ్ ఇయర్లీ అవని యాన్యువల్లీ అవని ప్రతి ఎగ్జామ్కి కూడా మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెన్స్ పెడుతూ వచ్చాం ఓకే సో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీరు వర్రీ అవ్వకర్లేదు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ మీకు తెలిసిందే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అలాగే రాడికల్ సెంటర్ అదేవిధంగా ఈక్వేషన్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ కట్టాలి లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ నిన్న ఒక వీడియో పెట్టాను అందులో ఇవి అలాగే ఎఫ్ డాష్ జి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ జి డాష్ ప్రూవ్ చేయాలి అదేవిధంగా ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ కట్స్ ద సర్కిల్స్ రెండు సర్కిల్స్ని కట్ చేస్తుంది ఆర్థోగెనల్ మీకు ఆర్థోగెనల్కి సంబంధించిన వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో మీకు ఆర్థోగెనల్లో మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి ఒక సర్కిల్ ఇస్తే ఎలాగా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి రెండు పాయింట్స్ ఇస్తే ఎలాగా రెండు సర్కిల్స్ ఇచ్చి ఒక పాయింట్ ఇస్తే ఎలాగా అలా అనమాట ఆ విధంగా మోడల్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఆర్థోగనల్ మోడల్ టూ జీజీ డాష్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు సీ ప్లస్ సీ డాష్ అనేది ఫార్ములా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి అన్ని చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మీకు అలాగే యాంగిల్ మీద సంబంధించి ఇచ్చాడు అలాగే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్కి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏబిఎస్ డయామీటర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇవే సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఇవి చేస్తే సరిపోతాయి అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలిప్స్ ఎలిప్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అలా చూస్తే సరిపోతుంది
ఒక ఐ మీన్ ఎలిప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రమ్ ఇట్స్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆ సెంటర్కి యాంగిల్స్ కనిపెట్టాలి అలాగే ఈ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సమ్లో ఏంటంటే సెంటర్ ఇవన్నీ కనిపెట్టాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇది కూడా అండ్ ఇవన్నమాట బేసిక్గా ఉన్న సమ్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ప్రతి ఒక్కరు మేజర్గా టెన్త్ వరకు చేయాలమ్మ ప్రతి ఒక్కరు టెన్ సమ్స్ చేయాలి ఆ టెన్ సమ్స్ కూడా వచ్చి అనుకుంటే లెవెంత్ నుంచి మీరు టార్గెట్ చేసుకోండి ఈ త్రీ సమ్స్ లెవెంత్ నుంచి ఈ త్రీ సమ్స్ ఎవరైతే టెన్ సమ్స్ చేస్తారో చెయ్యండి అన్నాను ముందుగా వద్దు ఒకసారి చూడండి అంతే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరు కానీ మనం ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు కదా వాడికి అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చాను అంతే ఓన్లీ ఈ యూనిట్లోనే అవి అవి చెయ్యకపోయినా పర్లేదమ్మా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి హైపర్ బోలా బట్ ఒకసారి టచ్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ హైపర్ బోలా హైపర్ బోలాలో మీకున్న మేజర్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఎ ట్యాన్జన్స్ టు ద హైపర్ బోలా ప్యారలల్ టూ అయితే ఎలాగా పర్పండిక్యులర్ టూ అయితే ఎలాగా అని చెప్పి ఒక లైన్ ఇస్తాడు అలాగే సెంటర్ ఫోక్ అయ్యి ఇది కామన్ అనమాట పారాబోలా నుండి హైపర్ బోలా వరకు ప్రతిదానికి సెంటర్ ఫోకస్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఇవి అలాగ అడుగుతాడు అది రిపీటెడ్గా అలాంటి ప్రతి మోడల్ మూడిట్లో ఉంటుంది మూడు యూనిట్స్లో అలాగే ప్రూవ్ దట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ టూ పర్పండిక్యులర్ అన్నాడు ఇక్కడ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అలాగే ఫోర్త్ సమ్ ఫిఫ్త్ సమ్ సిక్స్త్ ఇవన్నీ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇవే వదలదు అస్సలు ఇవి అలా పడతాయి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో కూడా హైపర్ బోల్ ఎవరైతే చేయాలనుకున్నారు ఈ లెవెన్ చేస్తే పక్కాగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలాగ ఉన్నా కూడా అవే వస్తాయి నెక్స్ట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ ఫోర్ మా క్వశ్చన్స్ కదా సో ఒకసారి మీరు చూసుకోండి రూట్ సైన్ ఎక్స్ బై రూట్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్కు రూట్ కాస్ ఎక్స్ అలాగే డిఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ ఎక్స్ కాస్ పర్ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ బై కాస్ పర్ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ పర్ ఫైవ్ బై టూ ఎక్స్ అలాగే రిడక్షన్ ఫామ్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాక్సిమం ఇది మీకు ఎస్ఎల్ వచ్చేస్తుంది ఈసారికి సో ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ ఒకటి ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఒకటి అలాగే డూ చూడండి ఇక్కడ డూ మోడల్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను అంటే ఇలాంటి మోడల్స్ చేయండి అంటే అక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలన్నమాట ఏ టాన్ తీటా ఏ సైన్ తీటా అని చెప్పి అలాంటి మోడల్స్ చేయండి ఒక ఐదు ఆరు సమ్మలు చేస్తే అర్థమైపోతాయి అలాగే ఎయిత్ నైన్త్ సమ్స్ అయిపోయింది అక్కడతో నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇంక నేను చెప్పక్కర్లేదు సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా పక్కాగా మోడల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ముందు ఈ సమ్మలు చేయండి మళ్ళీ మీరు గాబరపడతారు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ సమ్మలు ఫస్ట్ చేసేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇందులోంచి వస్తుంది ఓకేనా ఈ సమ్మలు ఇక్కడ ఏవైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయో అవి అలా చేసేస్తే సరిపోతాయి ఆ తర్వాత అన్నీ అయిపోయి అనుకుంటే దాని యొక్క మోడల్స్ కూడా చేయండి అంతే కానీ చెప్పాను కదా ఫుల్ మార్క్స్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక చాప్టర్ నదలొచ్చు మీరు ఈ చాప్టర్ నదలండి సింపుల్గా మిగతా అవన్నీ చేయండి ఓకేనా ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రాటజీ ఏది మనకు టఫ్ అనేది ఆలోచించుకొని దాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి మిగతా వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి సో దట్ యూ విల్ బీ గెయినింగ్ మోర్ మార్క్స్ సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్టు అయితేనే అలాగే మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మిగతా కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్